流利的故事要从二零零六年说起。北国的冬日格外寒冷，黑龙江省哈尔滨市防洪纪念塔附近站了一群人，大家在围观一只瘫痪的流浪狗，凑热闹的刘丽也挤了进去。狗子一直往人身上蹭，希望有人能帮助他，但是没人愿意救助。看着狗子冻得直打哆嗦，刘丽觉得它怪可怜的，就抱起它送到宠物医院。放到治疗台上的一瞬间，狗像人一样，眼泪一下子滚落了下来。从那以后，刘丽就开始救助流浪动物。哎，大家好，我是刘丽。小动物救助中心的负责人，我叫刘丽。呃，救助那现在有三千七百多条，呃，狗狗，我救助了十七年。这十七年也感谢这些新老志愿者的帮助，所以我坚持到今天。刘丽再次感谢大家。哦、呃，我先介绍一下啊，这个地方将近有，呃，数百条狗吧。数百条狗基本都是老弱病残。嗯，在我房间里住就是二百多条。剩下的都分散到那边。每当媒体问起刘丽救助流浪动物初衷的时候，她总是会用简单朴实的大白话来描述这个故事。只是他自己也没想到，这件当初没人愿意做的事，会就此改变他的人生轨迹。救助了第一只流浪狗后。很快就有了第二只、第三只。到二零二二年，刘丽救助流浪动物已进入第十六年。她所创办的哈尔滨市流浪小动物救助中心，累计救助了上万只流浪动物。在市郊的救助站和几个救助基地里，至今还收留着超过三千五百只流浪狗和流浪猫。这本应是一个单纯宣扬爱与奉献的感人故事，可仔细看去，里面写满了现实的无奈与无力。要救助这么多流浪动物，第一要务就是解决资金和场地问题。十六年前。刘丽也曾过着富足的小康生活，家有房业，有资产。她和妹妹在市区繁华地段的百盛购物中心开着三个档口，每个月正常能有四五万进账。这个收入，即使放在今天的哈尔滨，也远远超过了当地的人均水平。十六年里，刘丽为了给流浪动物们安置场地，提供饮食。给予医疗救助，每天疲于奔命，把自己逼到了贫困线上。由于每天要花大量时间和精力照顾流浪猫狗，还要带那些需要重点关怀的老弱病残们去治疗，刘丽无暇顾及商铺的生意，不得不退出了经营。在那之后，家里的经济状况江河日下。为了维持动物们的生计，他选择卖掉房产，把孩子送到姐姐家寄养。可失去了收入来源，钱总有花完的那一天。而且，市区内对养狗也有着诸多限制，尤其刘丽一下子养这么多只狗，还包括大型犬，因此，他屡次被租房的邻居和房主投诉、举报，只能带着动物们四处找落脚地方，一起流浪。啊哎呀妈呀妈这几百条狗狗做饭的地方，条件是很艰
补的，但是这两天大家的帮助下也稍微改造了价。最颠沛时，刘丽一个月内搬过四次家，生活质量差一点的时候。他把房子让给一屋子狗住，自己抱着几只老弱病残睡在车里。居住环境好一点的时候，狗舍里有上下铺，他可以抱着狗睡在上铺。这个院子是咱们居住站的一号院。然后院，这个院子将近有四百条狗吧。原来这个院子狗是最多的，分散到别的院子一部分。现在能有四百条。这是工人的屋子，这是我们工人生活的地方，这里啊。就是在这种常人难以接受、难以理解。难以想象的生存境遇中，刘丽的个人生活被彻底拖垮了。她陷入了所有家人都无法理解的地步，甚至需要上电视节目来调解亲子关系。她投入了所有积蓄，扔进去至少两百万，还欠着宠物医院近一百万的医疗费用。她倾尽了所有社会关系。但流浪小动物救助中心依然常年处于缺钱少粮、入不敷出的窘况。始终胆小，始终胆小，推毛了。这个是在二城志愿者，志愿者在那个收狗车救过来的四个大花花。在救助中心发布的短视频里，除了刷屏的赞美和感叹之外，有一条评论格外扎眼：“把自己困死在这件事上，值得吗？”或许，大多数人的判断。都是不值得。和当初防洪纪念塔下的人群一样，人们也会同情，也有热心，但绝大多数人在考虑了一系列现实问题后，还是会割舍掉这份同情和热心，选择先把自己活好再说吧。二号站第二个院子成立的第二个院子，这个院子现在是有七八百个狗吧，是那门院子分散过来一起。狗人吃饭的屋吧。哪怕是刘丽救助流浪动物的事迹传开后，引来的一批批志愿者，也会感叹：要是让我平时来做做志愿者，干干活还行；但是要全身心投入，让我把房子都卖了，还要搂着这些病狗睡觉，我肯定做不到。谁都想量力而行，只是有些人输在了不忍心。每每谈及对儿子养育的亏欠，刘丽的眼泪总是止不住。为了让三千五百个毛孩子不再流浪，她只能让自己的孩子去流浪。这笔账，这辈子恐怕无论如何都算不清了。但是，擦干眼泪后。他依旧会说：“值得，因为没人愿意做的事，总要有人去做。”不知应该怎样形容这种精神力量。在现世和现实主义盛行的时代里，奉献牺牲不止稀缺，还令人难以置信。人们在煽情的背后，早已饱尝过无限反转时的啪啪打脸。于是学乖了，更愿意站在一旁冷眼相看。这个就是驱宝宝，就是现在就是岁数太大了，免疫力低下，始终皮肤病就是不。前两天救的时候很挺惨的，扔到那个花坛边上，完了宋大夫经过治疗好好多了，是不是？
上班吗？他已经很老很老了，不知道是怎么丢的。如果没人愿意做的事，也没人相信有人会去做，那么让逆行者难行，让热心人寒心，为众人抱心者却冻毙于风雪的事情，就会不断上演。财力、物力、人力，在诸多的困局中。人心是更大的困局。所幸，在刘丽的故事里，更多人选择了相信。据他回忆，救助到一百七十多只流浪狗的时候，仅凭我一个人的力量，实在没有能力再继续下去了。也正是从这一时期开始，越来越多的志愿者、社会爱心人士、义工团体相继介入了进来。这里头将近三百条狗吧。这些人愿意相信这件事，愿意相助做这件事的人，他们自发的组织捐献财物、粮食，帮助刘丽寻找媒体，引导更多的社会力量参与，拍摄短视频，运营公益微信社群，驱车几十公里来到市郊的救助中心，帮助分发物资，照顾流浪动物。与刘丽长期合作的宠物医院，依旧在不停地赊账给刘丽。正是有了这些不计回报的相信，刘丽的流浪小动物救助中心才能支撑到现在。刘丽的故事里，不只有一个刘丽，还有千百个刘丽。公益从来不应是一个人的全力以赴，而应该是更多人的力所能及。听我说，谢谢你。因为有你，温暖。